ஹலோ வணக்கங்க இது டி கதை இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் இந்த ப்ரோக்ராம் பேர் லொடலொட ஆமாங்க இனிமேல் எங்கள் சேனல்லேருந்து யாராவது உங்கள் கிட்ட அடிக்கடி வந்து லொடலொடக்க போகிறாங்க இன்றைக்கி நான் வந்திருக்கேன் என் பேர் மாட்டன் இன்றைக்கி நான் எந்த விஷயத்தை பற்றி லொடலொடக்க போகிறேன்னா ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி ஷாருக் கான் நடித்த ஜீரோ அப்படிங்கிற ஹிந்தி படத்தோட ட்ரெயிலரை யூடியூப்பில் பார்த்தேங்க அந்த படத்தில் அவர் ஒரு குள்ள மனுஷராக நடிக்கிறார் இன்றைக்கி தேதிக்கு ஷாருக் கான் அவர்களை ஒரு குள்ள மனுஷராக மாற்றுறதுங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் டெக்னாலஜியெல்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது ஆனால் இருபத்தொம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கமல்ஹாசன் அவர்களை அபூர்வ சோதரல் படத்தில் குள்ளமாக்கும் போது எந்த விதமான அட்வான்ஸ்டான கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் டெக்னாலஜியும் கிடையாது ஆனால் வேறு ஏதோ ஒரு மேஜிக் பண்ணி படத்தோட டேரக்டர் திரு சிங்கிதம் ஸ்ரீனிவாசராவும் அவரோட டீமும் கமல்ஹாசன் அவர்களை குள்ள மனுஷராக மாற்றியிருக்காங்க அந்த மேஜிக்கை அந்த டீமை சேர்ந்த யாருமே இது வரைக்கும் எக்ஸாக்டாக வெளிப்படையாக சொன்னது கிடையாது மற்றபடி படம் பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு யூகம் இருக்கும் தெரியுங்களா ஒரு வேலை இப்படி எடுத்திருப்பாங்களோ அப்படி எடுத்திருப்பாங்களோன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு யூகம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த யூகத்தை தான் இன்னைக்கு நான் இந்த வீடியோவில் உங்கள் கிட்டலாம் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நாலு வகையான டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கமல் அவர்களை குள்ள மனுஷராக காட்டுறதுக்காக அதில் டெக்னிக் நம்பர் ஒன்று குழி ஒன்று வெட்டிக்குவாங்க அந்த குழிக்குள்ளார கமல் இறங்கி நின்னார்னா அந்த குழியோட ஹைட் கமலோட முட்டி வரைக்கும் இருக்கும் அதாவது முட்டி தான் மார்க்கு முட்டிக்கு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் விசிபிளாக தெரியும் முட்டிக்கு கீழே இருக்கிறதெல்லாம் மறைஞ்சு போயிருக்கும் அந்த குழியோட நீளம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஷாட்டில் அவர் எவ்வளோ தூரம் நடக்கணுமோ அவ்வளோ தூரம் தான் அந்த குழியோட நீளம் அகலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷர் அந்த குழிக்குள்ளே ரெண்டு காலையும் பிளேஸ் பண்ணி நின்னாங்கன்னா அந்த ரெண்டு காலோட அளவு தான் அந்த குழியோட அகலம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சாக்கடை மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அந்த குழிக்குள்ளே இவர் இறங்கி நின்றுட்டு முட்டிக்கிட்ட வந்து ஒரு ஷூ மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பேட்ச் பண்ணிவிட்டு அந்த குழிக்குள்ளே நடப்பார் உங்களுக்கு இப்போ மற்ற கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று குளிக்கு இந்த பக்கம் இருக்கும் இல்லைன்னா குளிக்கு அந்த பக்கம் இருக்கும் யாருமே அந்த குழியை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க கமலும் கமலோட ட்ராக் அது மட்டும்தான் அதுக்குள்ளே அந்த குழிக்குள்ளே தான் நடப்பார் இப்போ எப்படி ஒரு ட்ரெயின் வந்து அந்த ட்ரெயின் ட்ராக்லேயே போகுது போகிற மாதிரி கமலும் அந்த குழிக்குள்ளே தான் நடப்பாங்க மற்ற கேரக்டர்ஸ் வந்து அந்த குழியை வந்து ஓவர்லாப் பண்ண மாட்டாங்க ஒன்று இந்த பக்கமே இருப்பாங்க இல்லைன்னா அந்த பக்கமே இருப்பாங்க இப்போ இந்த ஷார்ட் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ஷார்ட் அப்படியே கொஞ்சம் இந்த கேமரா ஆங்கிள் வந்து அப்படியே அப் லெவல் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் டாப் ஆங்கிள் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த குழி வந்து விசிபிளாக தெரியும் ஸோ அந்த குழி தெரியாத அளவுக்கு ஒரு நேர்கோட்டில் அந்த கேமரா ஆங்கிளை வச்சு அவரை குழிக்குள்ளே நிற்க வச்சு ஒரு குள்ள மனுஷர் மாதிரி ஒரு இல்யூஷனை நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஷாட்டை கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தரையோட சர்ஃபேஸ் எல்லாம் நல்லா விசிபிளாக தெரியுது ஸோ அப்போ குழி வெட்டி எடுத்துருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அப்போ நீங்கள் மேபி நினைக்கலாம் ஒரு வேளை கால மணிக்கு கட்டி தான் எடுத்திருக்காங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இந்த அபூர்வ சோரல் படம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே நிறைய பேர் சொன்னது என்னன்னு சொல்லி கேட்டோம்னா எனக்கு தெரிஞ்சு கமல் அவர்களை காலெல்லாம் மடக்கி கட்டி தான் ஒரு குள்ள மனுஷராக காட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி கிடையாதுங்க படத்துலேயே வந்து அவங்க ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல மட்டும்தான் கால மணிக்கு கட்டியிருக்காங்க அது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு கால மணிக்கு கட்டுறதுல ஒரு நாலு வகையான டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா ஃபஸ்ட் விஷயம் அந்த லுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக பார்க்கும்போது தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த சைட்லேயோ பேக்லேயோ இருந்து பார்த்தோம்னா அந்த பல்ஜியான ஒரு லுக் அதாவது பேக்லேயும் துடையும் வந்து கொஞ்சம் அப்படி ஒரு பல்ஜியாக வந்து அந்த லுக்கவே கெடுத்துரும் உங்களுக்கு ரெண்டாவது டிஃபிகல்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கால் வலிக்கும் அதாவது என்னென்னு கேட்டோம்னா நீங்கள் கால் மடிக்கு போது பின்னாடி வந்து நம்ம பாதை வந்து அப்படி கொஞ்சம் நீட்டிகிட்டு இருக்கும் ஸோ அதை அடக்கி காட்டணும் அப்படின்னா ஒன்று நீங்கள் ஏதாச்சும் இந்த பெல்ட்டோ இல்லை வச்சு டைட்டாக கட்டணும் இல்லை பேண்ட்டவே டைட்டாக போடணும் இல்லை நம்மளே காலை கொஞ்சம் மடக்கி வச்சா கூட கால் வந்து வலி வரும் மூணாவது வந்து ஒரு நிற்கவே முடியாது ஒரு ஸ்டேபிளான ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டே கிடைக்காது உங்களுக்கு ஒரு லெஃப்ட் ரைட்டு ஃப்ரண்ட்டு பேக்குன்னு ஒரு ஆடிக்கிட்டே இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் நாலது வந்து நிற்கிறதுக்கே பிரச்சனை அப்படிங்கும்போது நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்கும் ஒரு டக் வாக் ஒரு வாத்து மாதிரி தான் நடக்க முடியும் ஸோ அதனால் அந்த காலை மடக்கி கட்டுற டெக்னிக்கை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல மட்டும்தான் டோட்டல் படத்துலேயே யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பட் இருந்தாலும் கமல் அவர்கள் வந்து கலைஞர் கையில் வந்து ஒரு அவார்டு வாங்கினாங்க அப்போ வந்து இந்த காலை மடக்கி கட்டிட்டு தான் அந்த ஸ்டேஜில் வந்தார் அதோடய ஃபோட்டோஸ் நிறையா இருக்குது இன்டர்நெட்டில் பட் அதோட வீடியோ வந்து நம்ம இது வரைக்கும் யாரும் பார்த்தது இல்லை யாராச்சும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ வந்து கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் அதோட லிங்க்கு போட்டு விடுங்க ஸோ காலை மடக்கி கட்டுறதில் வந்து
ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேமாக க்ராப் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அந்த கேரக்டர் கொண்டு போய் அந்த ஷாட்டில் பேஸ் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு டபுள் ஆக்ட் ஷாட் வந்து கிடச்சி போயிடும் ஆனால் பழைய படத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க டபுள் ஆக்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா மாஸ்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாஸ்கிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபோன் பேசுகிற ஷாட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஷாட்டுக்குள்ளே ரெண்டு ஷாட் இருக்குது அதாவது லெஃப்டில் ஒருத்தர் நின்று ஃபோன் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ரைட்டில் வந்து அவங்க யார் கூட ஃபோன் பேசுகிறாங்களோ அவங்க நின்றுட்டு இருக்காங்க ரெண்டு வேறு வேறு லொக்கேஷன் ரெண்டும் தனித்தனி ஷாட்டு பட் இந்த ஒரு ஃப்ரேமில் ரெண்டு ஷாட்டையும் ஒன்றா காட்டுறாங்க இதே கான்செப்ட் தான் டபுள் ஆக்டுக்கு பயன்படுத்துவாங்க பழைய காலத்தில் அதாவது ரெண்டு தனித்தனி ஷாட்டை எடுத்துகிட்டு அது ரெண்டையும் ஒரே ஃப்ரேமில் காட்டுவாங்க அப்போ உங்களுக்கு பார்க்கும்போது ரெண்டு பேர் நின்றுட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் இதே டெக்னாலஜி தான் இந்த இடத்துலையும் பயன்படுத்தியிருக்காங்க நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ரெண்டு தனித்தனி ஷாட்டு என்னதான் ஒரு காலை குளிக்குள்ளரை விட்டு நின்னாலுமே அந்த எம்டி ஹாலோவாக இருக்கிற ஸ்பேஸை வந்து ஷூட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதை கொண்டு போய் அப்படியே கொண்டு போய் அந்த குளிக்குள்ளரை நிற்கிற அந்த ஸ்பேஸை வந்து கீழே அப்படியே மறைச்சிருவாங்க அந்த ஷாட்டை வச்சு அப்படி அந்த ஷாட்டை வச்சு மறைக்கும்போது அவர் நிஜமாலுமே ஒரு ஒரு சோக்கஸ் கேலரியில் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் கீழே வந்து அந்த எம்டி ஸ்பேஸ் ஹாலோவாக வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அவர் குளிக்குள்ளே நின்றுட்டு இருக்கிற கான்செப்ட் வந்து மறைஞ்சிரும் இந்த இந்த ஹாலோவாக இருக்கிற அந்த ஷாட்டை வச்சு மறைச்சிருவாங்க டெக்னிக் நம்பர் ரெண்டு காலமணிக்கு கட்டி நடிச்சிது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி காலமணிக்கு கட்டி நடிக்கிறதுல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நாலு ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது ஸோ அதனால் படத்துலேயே வந்து அவங்க ரெண்டு மூணு இடத்துல மட்டும் தான் காலமடைக்கு கட்டி நடிச்சிருப்பாங்க இதோ இந்த ஷாட்டை பார்த்தீங்கன்னா கமல் அவர்களை வந்து தூக்கிட்டு வருவாங்க இதில் கால் மடைக்கு கட்டி தான் நடிச்சிருப்பாரு அதே சமயத்தில் இதில் பாருங்கள் கொஞ்சம் கேமரா வந்து கொஞ்சம் ஹை லெவல்லேருந்து அப்படியே கீழே வந்து அப்படியே கமலுக்கு வந்து க்ளோஸ்அப் போகும் ஸோ இப்போ அந்த தரையோட சர்ஃபேஸ் எல்லாம் லைட்டாக தெரியறதுனால அதில் குழியெல்லாம் வெட்டி எடுக்காமல் கால மடைக்கு கட்டி தான் நடிச்சிருப்பாங்க இந்த ஷாட்டில் நீங்கள் பார்த்தா கூட அவர் நடந்து வர்றாரு பாருங்கள் இந்த ஷாட்டில் கூட அவர் வந்து கால மடைக்கு கட்டி தான் நடிச்சிருக்காங்க டெக்னிக் நம்பர் மூணு பப்பட் லெக்ஸ் அதாவது பொம்மை கால்கள் கமல் அவர்களோட உண்மையான கால்களே கிடையாதுங்க வேறொரு பொம்மை கால்களை வந்து அவருக்கு பொருத்தி அவரோட உண்மையான கால்கள் மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க இடுப்பளவு மறைகிற மாதிரி ஒரு சோஃபேஸில் அவர் உட்காந்துட்டாருனா இடுப்புக்கு கீழே இருக்கிறது எல்லாமே பொம்மை தான் அதாவது அந்த தொட முட்டி கால் பாதம் இது எல்லாமே வந்து பொம்மை தான் இதை அசைக்கிறதுக்கு பின்னாடி இருந்து யாராவது மோட்ரு மூலமாகவோ இல்லை மேனுவலாகவோ ஆப்ரேட் பண்ணாங்கன்னா அந்த பொம்மை கால்கள் வந்து அசையும் ஸோ அதை பார்க்கும்போது நிஜமாலுமே அந்த குள்ள கமல் அப்புவோட கால்கள் வந்து அசைகிற மாதிரி அதாவது அவர் காலாற்றுற மாதிரி இல்லை கால் மேலே கால் போடுற மாதிரி ஒரு லுக்கை வந்து நமக்கு கொடுக்கும் டெக்னிக் நம்பர் நாலு பாடி டபுள் அதாவது டூ பார்ட்டிஸ்ட் நிஜமாலுமே ஒரு குள்ள மனிதரை கமலஹாசனுக்கு பதில் நடிக்க வச்சிருப்பாங்க இதோ இந்த பல்ட் அடிக்கிற ஷாட்லேயே ஆகட்டும் இந்த சவுத்துக்கிட்டே இருந்து அப்படியே குடு குடுன்னு ஓடுற ஷாட்லேயே ஆகட்டும் இந்த கூரை மேலே ராஜா கமல் கூட ஓடுற ஷாட்லேயே ஆகட்டும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டூ பார்ட்டிஸ்ட் அதாவது நிஜமாலுமே ஒரு குள்ள மனிதரை நடிக்க வச்சிருப்பாங்க இந்த நாலு டெக்னிக்ஸ் தான் நான் கெஸ்ட் பண்ணுது இது போக இந்த க்ளோஸ் அப் ஷாட்டில் மிட் லெவல் ஷாட்டில் வேஸ்ட் லெவல் ஷாட்லேயெல்லாம் உங்களுக்கு வேறு எந்த டெக்னிக்ஸும் ஃபாலோ பண்ண தேவையில்லை அதாவது இந்த காலை மடைக்கு கட்டுறது குளிக்குள்ளே நிற்கிறது பப்பட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு வேறு எந்த டெக்னிக்ஸும் ஃபாலோ பண்ண தேவையில்லை கேமராவை கொண்டு அந்த லெவலில் வச்சாலே வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ஷாட் வந்து அழகாக கிடச்சிடும் உங்களுக்கு இந்த நாலு டெக்னிக்ஸ் போக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பாடி லாங்குவேஜ் அண்ட் காஸ்டியூம் அதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த பாடி லாங்குவேஜ் பற்றி பார்க்க போனோம்னா கமலஹாசன் அவர்கள் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கையை மடக்கி தன்னோட இடுப்புக்கிட்ட உடம்போட சேர்த்தே வச்சுருப்பார் கையை பெருசாக வந்து உடம்பை விட்டு பிரிக்க மாட்டார் கையை ரொம்ப நீட்ட மாட்டார் ஏன்னு கேட்டோம்னா அந்த கையை ரொம்ப நீட்டம்னா அந்த கையோட அளவு வந்து தெரிஞ்சு போயிடும் ஸோ பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு குள்ள மனிதரோட கை மாதிரி இருக்காது ஏன்னா குள்ள மனிதரோட கை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் ஸோ அதனால் கையை வந்து ரொம்ப உடம்பு விட்டு பிரித்தோம்னா அந்த கையோட நீளம் தெரிஞ்சு அந்த இல்யூஷன் வந்து பிரேக் ஆகிடும் ஸோ அந்த இல்யூஷன் பிரேக் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வேண்டி தன்னோட கையை வந்து உடம்பு விட்டு பெருசாக எடுக்காமல் கையை மடக்கினவரே அந்த இடுப்புக்கிட்ட அப்படி உடம்போடு ஒட்டியே வச்சுருப்பார் படம் ஃபுல்லாகவே அதே போல் அந்த நடக்கிறப்ப கூட அப்படி உடம்ப அசச்சஸ்ட்டு நடப்பார் அது கூட வந்து உங்களுக்கு ஒரு குள்ள மனுஷர் நடக்கிற மாதிரி ஒரு இல்யூஷனை கொடுக்கும் அடுத்த விஷயம் என்னென்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா காஸ்டியூம் இந்த காஸ்டியூம்னு சொல்லி வரும்போது ஒரு மூணு விஷயத்தை நம்ம கவனிக்க வேண்டியிருக்கு அதில் ஃபஸ்ட் விஷயம் வந்து அந்த கழுத்து அதாவது அந்த காலர் பகுதி படத்துலேயே ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல மட்டும்தான் வந்து கழுத்து தெரிகிற மாதிரி ஒரு ஷர்ட் போட்டி
மற்றபடி நீங்கள் என்டர் மூவி நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று முக்கா ஸ்லீவ் போட்டிருப்பார் இல்லைன்னா ஃபுல் ஸ்லீவ் போட்டிருப்பார் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா அந்த கை கூட வெளியில் தெரிஞ்சால் அந்த கையோட நீளம் வந்து ப்ரெடிக்ட் ஆகி ஒரு பெரிய மனுஷனோட இல்யூஷனை வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துரும் ஸோ அதை மறைக்கிறதுக்காக வேண்டிய ஒரு குள்ள மனுஷனோட கை மாதிரியே தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டிய வந்து அவர் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து இந்த ஹாஃப் ஸ்லீவ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணி ஒன்று போட்டால் அந்த முக்கா ஸ்லீவ் இல்லைனா ஃபுல் ஸ்லீவை போட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு குள்ள மனிதரோட கை மாதிரியே ஒரு இல்யூஷனை கிரியேட் பண்ணுவார் அது போக அந்த கோட் இல்லைனா அந்த ஜாக்கெட்டோட லென்த் எங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா இப்போ அந்த பேண்ட் போடுற போஷனை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உங்களுக்கு இடுப்புக்கு இல்லாமல் கொஞ்சம் உயர்த்தி தொப்புளுக்கு மேலே போடணும் அப்படி அந்த பேண்ட் அங்கே போடும்போது இந்த ஜாக்கெட் வந்து அதை விட ஒரு மூணு நாலு இன்ச் மட்டும்தான் கீழே இருக்கணுமே தவிர அதுக்கு கீழே போயிடுச்சுன்னா அந்த கோட் இல்லைனா ஜாக்கெட்டோட லென்த் வந்து அதிகமாயிரும் அப்படி அதிகமானால் கூட உங்களுக்கு அந்த இல்யூஷனை வந்து உங்களுக்கு கொடுக்காது அப்போது அந்த பேண்ட்டை விட ஒரு மூணு நாலு இன்ச் மட்டுமே கொஞ்சம் கீழே இருக்கிற மாதிரி அந்த ஜாக்கெட்டும் அந்த கோட்டோட லென்த் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு நிஜமாலுமே ஒரு குள்ள மனிதர் வந்து ஒரு ஜாக்கெட் அப்படி ஒரு கோட்டு போட்டுட்ருக்காரு அந்த இடுப்புக்கு கீழே கொஞ்சம் இருக்குது இல்லை இடுப்பு வரைக்கும் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அந்த இல்யூஷன் வந்து க்ரியேட் ஆகும் அவ்வளோதாங்க இந்த விஷயத்தை பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி உங்ககிட்ட லொட லொடக்க வந்தேன் நான் சொன்ன இந்த இன்ஃபோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கருத்து ஏதாச்சும் சொல்லணும்னு தோணுச்சுன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் போட்டு விடுங்க எங்கள் வீடியோஸை பார்க்கறதுக்கு எங்கள் யூடியூப் சேனலான டீ கதை இன்ஃபர்டைன்மெண்ட்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அப்படியே கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா எங்கள் சேனலை பற்றின இன்